Oke, okay, selamat datang kembali di channel saya Yudhistira Education Hari ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris Yaitu perbedaan kata like dalam bahasa Inggris yang artinya suka Dan like yang artinya seperti Karena saya yakin ketika ada pembelajar baru bahasa Inggris Untuk memahami satu kata ini Yang memiliki dua arti berbeda Suka dan seperti ini mungkin agak bingung ya karena harus paham uh, rumusnya Ketika kalian uh, menemukan like Tetapi di sini sebagai kata kerja Maka posisinya ini pun harus kalian pahami Like bisa diartikan suka atau menyukai Like yang artinya suka atau menyukai Merupakan kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris Sehingga penggunaan kata ini pun harus benar-benar bisa kalian gunakan dengan baik sesuai dengan rumus yang ada untuk panduan rumus uh, like yang artinya menyukai bisa uh, kalian lihat pertama subjek diikuti like dan nanti diikuti objek subjek di sini bisa I, you, they, we, she, he, it nah, itu semuanya subjek atau nama orang, nama hewan itu juga bisa diletakkan di depan sendiri seperti ini sebagai subjek. For example, contohnya, I like white car. Di sini I sebagai subjek, kemudian diikuti like. Like ini kata kerja yang artinya suka atau menyukai. I like white car. Saya menyukai mobil yang berwarna putih. Contoh yang kedua, I like the smartphone. I langsung diikuti like. Like otomatis di sini posisinya sebagai kata kerja. Saya menyukai the smartphone. Smartphone itu. Itu contoh jika like yang artinya suka. Garis besarnya adalah subjek diikuti langsung like. Tidak ada to be di, di tengah-tengah antara I dan like. Tidak ada apa-apa. Sehingga subjek langsung like. Itu like otomatis artinya suka atau menyukai. Kemudian yang kedua adalah like yang artinya seperti. Jika like yang berarti seperti, ini e, merupakan kata sifat atau adjektif dalam bahasa Inggris ya, yang harus kalian pahami. Sehingga rumusnya pun harus benar-benar kalian kuasai agar bisa membedakan antara like yang artinya suka dan like yang artinya seperti. Saya berikan contoh di sini, rumus yang e, like artinya seperti, subjek nanti diikuti to be. Kemudian diikuti like. To be ini uh, ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Seperti am, is, are, was, were, be, atau been. Itu bisa menjadi to be. Tergantung dengan subjek depannya. Seperti contoh. You are like my friend. You, subject, are itu adalah to be. Like di sini tidak bisa diartikan suka. Karena didahului dengan to be. Sehingga like ini artinya seperti. You are like my friend. Kamu seperti temanku. Kemudian contoh yang kedua. The house. Kemudian diikuti is. The house is like my grandfather. The house. Di sini posisinya sebagai subjek. Kemudian is. Di sini sebagai to be. Diikuti dengan like. Maka like ini otomatis artinya seperti. The house is like my grandfather's rumah itu seperti rumahnya kakekku nah itu contoh e, kalimat yang menggunakan kata seperti ya menggunakan kata like yang artinya seperti nah, kemudian di sini juga harus kalian pahami bahwa garis besar perbedaan antara like yang artinya suka dengan like yang artinya seperti Ketika like yang artinya suka itu rumusnya adalah subjek nanti ketemu langsung dengan like. Ya, itu otomatis like-nya itu artinya suka atau menyukai. Kemudian ketika ada kata like yang artinya seperti itu jelas rumusnya subjek itu nanti akan bertemu to be dulu sebelum nanti bertemu like. Ya, subjek bertemu to be nah nanti ketemu like. Nah, like ini otomatis artinya seperti yang harus kalian uh, pahami subjek itu diantaranya adalah 
I, you, they, we, she, he, it. Kemudian to be, am, is, are, was, were, be, been. Oke? Okay? Saya harap dengan penjelasan sikat ini bermanfaat. Selamat mencoba dan mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Bye.